welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung story ni Pigtails PH kasi sobrang dami nagre-request sa akin ng ang video na to. Medyo angat ko lang konti. Wait lang. So, Masyado mababa. Ayan. So, ayun, sobrang dami nagre-request ng video na to. And bago ako magtanggal ng makeup, isi-share ko na sa inyo yung um, All About Pigtails PH. So, ayun, first of all, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-ask sa akin about kay Pigtails PH, history ni Pigtails PH, and everything. Ayan, so sobrang thank you and now isi-share ko na siya sa inyo. Okay, so going back, so share ko din sa inyo yung experiences ko, bakit ko naisip itayo si Pigtails PH, ano ba meron sa Pigtails PH, bakit yun yung pangalan ng brand ko, okay? Ayan, so first off, nag-start ako mag-online selling before ako mag-first year college, umentry ng, umentry, bago ako mag-first year college, ayan, so... Ang una kong tininda po talaga nun is hair bows and chokers. Pati yung, ano man tawag din sa goma na rubber band. Kalimutan ko, ilalagay ko na nandito pag naalala ko kung anong tawag doon. Ayun, so gumagawa lang ako ng ganun sa bahay. Tapos, wala, nanood ako sa YouTube and then natuto kong gumawa ng hair bows. Tapos, kasagsagan nun ng chokers. So, ako din po mismo gumagawa ng mga hair bows sa akin mismo until now, may mga tela pa rin ako dito sa bahay. And also, mm, tag dito, also yung mga, hair, yung mga choker charms, ayan, marami pa rin ako dito sa bahay nun. So, that's why, na doon ko nakuha yung name na Pigtails PH. Kasi syempre pa nakaganong kang ipit, ba diba? Ang sabi nila, nakapigtails ka na ipit. So, ayun, um, since 2014 po yung online shop ko na Pigtails PH. So, hanggang sa tumagal, um, nagbenta ko ng hair bows, nagbenta ko ng choker, na marami ako nabenta hanggang sa, um, um, ano yun, hanggang fourth year college ko, um, ang nangyari is, kasagsaga naman ng, na medyo umangat na ulit yung online selling ko, dun sa college days ko, dun ako pinakang uh, maraming benta. Ayan, so, ang nangyari, ang binibenta ko nun is yung KJM. Kung naalala yung KJM na lip tint, ayan, so, nagbibenta ko nun, KJM na lip tint. Hanggang sa nag-OJT ako, um, nagbibenta na ako dun ng 80 Organics na lip tint. Tapos, Skin Jenny, Skin Genie, ganun yung mga tint sa binibenta ko before. So, dun ako nag-start talaga mag-boom. Tapos, mm, nagbenta rin ako, guys, na mga pangkulay sa hair, contact lens. So, since 2014 hanggang 2020, online seller po talaga ako. So, ilang taon yun? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. So, 6 years na ako mag-online selling talaga. And, um, nakalimutan ko yung gear. Ilalagay ko lang din dito. Doon ko naisipan mag-rebrand for Pigtails PH. So, samplean ko kayo. Ito pa yung lip tints ko nun before and then hindi ko siya winawala ayan, so ito pa yung mga names ng mga brand ko, ayan so meron pa rin ako dito kasi dito talaga ako nagsimula magkaroon ng tints, ayan so, ayan so meron na po talaga akong rebranding since before, kaso nawala na naman siya ulit, lagi akong um, pasok wala, pasok wala sa industry na to, kasi uh, minsan na BBC, ang daming ginagawa hindi ko siya naasikaso pero hindi mawawala yung taon na wala ako dito sa online selling na to, and then um, nung nag -go, um last year 2019 yun nga, nagkaroon ako ng brand hanggang sa, eto isishare ko na rin sa inyo to nagsimula din ako sa G21 Noong January 2019, so dito ako sa Rizal noon, sa Upper Antipolo, reseller lang ako noon ng G21. Tapos doon, lumago ng lumago hanggang sa nakabenta ko ng 20 soaps, ng lip ink. Ayan, so meron din ako yan dito guys. Hindi ko to winawala kasi, ayan o, um, sa G21 din to. Kasi ito yung palatandaan kung bano ko umangat sa online selling. Ayan, kompleto ako niya sa G21. And I'm so inspired kasi din sa brand na to. So, dun. Dun ako nag-boom din talaga sa G21. And then, after that, last year, 2019 din po, um, kung alam niyo yung brand na Chips Laying, ayan, kay, kay Mare, sa kanya din ako nagsim Halos sa kanya ako talagang pinakang nagsimula. So, ayan, gusto ko magpasalamat kay Mare kasi sobrang tinalungan niya ako. Ayan, so 
RD ako ng Antipolo, ng Rizal and Marikina sa brand yung Chips Laying. Ayan, so nakakabenta ako dun guys ng 7K a week. Ganun siya kalakas. So, ang dami ko mga RDs and PDs. Sobrang minahal ko yung brand na yun. Kung alam nyo lang. Ayan. So, ang dami ko pang tints ng Chips Laying. Ayan o, oh, papakita ko sa inyo. Ang dami ko pa talagang tints niyan. So, ito yung pinakang minahal ko. Lulog. So, ito yung pinakang minahal kong brand, guys. As in, binabayahe ko kahit galing ako ng office sa Antipolo branch na galing akong Antipolo branch, alis ako doon ng 6. Dadating ako minsan kila Mare, 7.30. Oo, ganun, 7.38 kasi wala naman traffic. Tapos, iintayin ko siya na matapos na yung mga order ko. Matatapos kami ng 9.30 or 10. Makakauwi ako sa Antipolo ng 11.30. Chinatsaga ko yung guys sa Chips Lane kasi sobrang mahal ko yung brand. Siguro yun yung isa sa mga kiko um, Kaya ako tumatagal dun sa mga brand Kasi masyado ko silang minamahal Sobrang nagde-dedicate talaga ako sa kanila Na pinaphotoshoot Tinatry ko yung products Because um, yun din yung kiko sa sarili ko Sinusubukan ko muna yung products Bago ko siya ibenta Kasi as an online seller Para sa akin Paano mo siya mabibenta Kung hindi mo naman alam kung anong use ng product na yun So, lahat po ng binibenta ko, lahat na nakita niyong binibenta ko, lahat yan meron po ako at nagamit ko yan. So, yun, going back sa, ano, sa chips legging. So, grabe, inabot kami, ginabot ako doon hanggang September, November, na ang lakas talaga ng sales, sales ko, na every week, umabot ako ng 5K, 9K, 8K, yan, linggo-linggo, ganun yung, ano namin, yung selling. So, ganun ko kamahal yung brand. Kasi, guys, kapag mahal yung brand, na hawak nyo, hindi nyo kailangan mahirapan na ibenta yan. Pero may mga brand din naman na mahirap ibenta. Pero kung mahal tal nyo talaga yung brand, guys, hindi kayo mahirapan ibenta eh. Kung kayo mismo yung gumagawa ng way para maibenta nyo yung brand, um, it will help you a lot and it will help the CEO a lot more. Yan. So, ayun, um, ano pa bang isi-share ko sa inyo? Hanggang sa last year din, August din, um, di ko na sasabihin yung mga pangalan ng mga manuf ko. Ayan, so, nag nakasagsaga niya ng powder tint. So, nakasama ko dun sa mga nabigyan ng chances na ma makapag-rebrand. Ayan. So, doon ko po sinimulan si Pigtails PH. Sinabay ko siya kay Chips Laying. Ang products pa lang namin nun is powder tints. Siyempre, may mga ano ko. Oh. Yung mga samples ako dito. Ayan, so ito yon yung mga powder tints ng Pigtails PH. Ayan, meron pa yung tag kasi baka, ma baka mahalo dun sa ano pinapost. Ay, dun sa mga products ko. Ayan, so ito. So, nag-umpisa po ako sa seven shades. Si, ito. Ito, si Chocolate, si Lollipop, si Candy. Um, sino pa ba? Si Donut, si Cotton Candy. Ayan, ewan ko ano pumasok sa isip ko. Bakit ano, candies yung naisip ko na ipangalan sa kanila. Siguro kasi ah, uh, tag dito, ang ganda niyang tignan ng mga colors. Ayan, lagay ko din dito yung mga pictures. So, ayun, hanggang sa nakakilala na naman ako ng mga manuf, nailabas namin si HD Tint. So, nandito pa lang ako nun sa Rizal, sa Pigtails PH. So, Ayun, doon ko na din pinangalan yung brand. So, by the way pala, kaya po pala unicorn yung, yung logo namin kasi sobrang hilig ko po sa unicorn. So, um, di lang siya yung dahil sa baboy, dahil pigtails, PH. Nag-start talaga kasi siya doon sa hair bows. Tapos, yung logo namin is unicorn kasi nga mahilig ako sa unicorn. Wala lang, di ba ang layo? Pero kasi gusto ko pa rin i-adapt kung ano man yung sinimulan ko na brand ko talaga, which is si pigtails. Ayun, so, daming extra. Ayun, so, hanggang sa, uh, tag dito, hanggang sa nadagdagan, nadagdagan ako ng HD tint, nadagdagan kami ng lipstick. So, ito yung sa lipstick namin, apat na shades yan. So, um, also, ano pa ba yung mga na, ano namin kay Pigtails PH? Ang dami kong nailabas din na product, so, nagkaroon kami ng lip dip. Ayan, so, meron pa akong mga ganito oh, sa Pigtails page dati sa brand ko. Ayan, meron kami mga lip dip. Nagkaroon kami ng magic lip gloss, pero iba na po yung lagayan nito. Hanggang sa lumaki na siya, ang dami na naming products ngayon. So, ayun, um, hanggang sa Antipolo lang po muna yung may hawak doon. 
ng mula August hanggang November. Yun pa lang po yung hawak ng brand ko noon. Kasi nga, hindi pa siya napapalawak. As in, hindi ko alam kung paano ko siya papalawakin, guys. Kasi, hindi ko pa alam yung RDPD, ganyan. So, may idea naman ako. Kasi nga, nakahawak na ako ng big brands. Pero kasi, uh, syempre, mahirap yun sisimulan mo sa own brand mo. Ayan. So, kwento ko na lang din sa inyo. Umabot ako sa Pigtails PH na dumadami yung order. Sumasabay siya sa chip slaying. Nagpiprint ako ng mga stickers. Ayan. So, pagkaprint ko ng stickers, sinutulungan ako ng mga ka-office mate ko sa WCC Antipolo na magdikit ng stickers. Ayan, sila Sir Jade. Inaabot kami ng 7pm. Magdikit kami ng stickers nila Sir Rowell. Tinutulungan nila ako. Ayan. Hanggang sa nung nag September nalipat ako sa WCCQC doon po nawala si Pigtails PH kasi hindi ko na siya kayang isabay yung online selling sa work ko kasi sa QC yon so aalis ako ng bahay um, 6 AM pagkatanamad ako mga 7.30 ganun, tapos ang paso ko 9, tapos uwian ko is 6 eh minsan uh, nag-overtime o kaya nakikita kami ni Marco inaabot na ako ng gabi, so wala na akong time talagang mag-asikaso para dun sa brand ko so ayun, natigil ako sa online selling um, nagbebenta pa rin ako ng pigtail speech, saka ng chip slaying pero uh, yung mga on hand ko na lang saka pa isa-isa, dala-dalawa ganyan, so gusto ko lang magpasalamat dun sa mga natirang nagtiwala sa pigtail speech PH. Hanggang ngayon, yan, sila Chrishel, sila Sheran, sila Dovina, sila Tin. Ayan, yung mga nagtiwala sa Pigtails PH talaga na hanggang ngayon na lumaki na naman yung brand. Sobrang saya ko talaga. Ayan, so paano ba bumalik yung Pigtails PH? Ayan, so nakita nyo naman na nagsasali ako sa mga makeup looks, ganyan, ba diba? Ah, hindi pala, sorry, going back. So, nag-online selling na naman po ako. Ang um, unang hinawakan kong brand ngayong quarantine is yung The Hair Fairy PH. Kaso, nawala siya. So, ayun, basta, long story short, hanggang sa naging hair dye scent na siya under Wildcat. So, ayun, so, dun ko nakilala si Liena. So, siya yung isa sa mga PD, ah, RD ko sa Pigtails PH. Hanggang sa nakikintuhan kami about sa hair dye scent kasi sabi niya na walang daw siya ng slot, ganyan-ganyan, kamustahan. Kasi um, gusto rin sana niya mag-under sa akin sa kainta kasi sabi niya, pasig na lang daw kukuhain niya. So, mapupunta siya sa NCR, di ba? Hanggang sa humaba yung usapan namin, hanggang sa nalaman niya na may own brand ako, hanggang siya, sa pinush na naman niya ako na, ano, sige, gawin mo yung brand mo, palakihin mo ulit yan, kaya natin yan, tutulungan kita. Hanggang doon, hanggang sa binuhay ko ulit yung Pigtails PH, ginulot ko yung mga manuf na kakilala ko na naman hanggang sa mabuhay ulit yung brand ko. So, ayun, I'm so happy kasi unti-unti nadadagdagan yung tao sa Pigtails PH. So, kung tatanungin nyo, bakit ang konti pa rin ng members nyo? Eh, ang tagal mo na dyan sa industry na yan. O kaya, ang dayo mo nang kakilala. Sa Pigtails PH, guys, salang-sala po yung mga tao ko. As in, pinipili namin yung mga tao na deserving hawakan yung brand. Kasi sabi ko nga sa inyo, base sa experience ko, kung hindi nyo mamahalin yung brand, hindi kayo makabenta. And also, ayoko nung benta lang kayo ng benta, pero hindi nyo na-appreciate yung brand. Kasi, kung na-appreciate niyo yung brand, hindi kayo mahihirapan sa lahat ng bagay. Yan yung pinakang advice ko sa inyo. And, um, ngayon, ang hawak ko na pong brands ay Hair Dye Scent, Girl Love, ha, about yun sa hair, sa pangkulay sa hair. Hair Dye Scent, um, Girl Love PH, yung Thailand Products. Of course, si Pigtails PH and si Colorista Cosmetics. Yan. So, yun yung apat na brand hawak ko ngayon and okay na ako dun. Kasi, syempre, focus na rin ako kay Pigtails PH eh. So, ayun, um, sobrang salamat dun sa mga bagong members and members ng Pigtails PH. So, alam ko may mga problema pero alam ko makakatulong yun sa atin guys para mag-evolve pa yung brand natin. Lagi nyo din pong tandaan na wala pong perfect na CEO, unders, um, members, product, wala pong perfect na ganyan. Lalo na kung step 1 pa lang po kayo. And don't compare yung brand na hawak nyo sa ibang brand yun yung pinakang sinasabi ko lagi kasi may iba't ibang abilities po yan guys may iba't ibang kakayahan yan 
na para way para mabenta or magkaroon. Mm. Parang ano lang mm. yan eh, meron siyang branding talaga na ay pag pigtails, PH, unicorns yan, HD tint nila, matagal matanggal. Ganon yan guys, mm. mahirap yung mm. hindi mo, tsaka dapat alam nyo kung ano yung binibenta nyo. Yun din pala, yun din pala yung isa sa mga um, natutunan ko as online seller. Dapat alam nyo po yung binibenta nyo and alam nyo yung hawak nyo. Like for example, itong lip tint na to, itong powder tint na to, anong pinagkaiba na ito sa semi-gel HD tint at sa airy tint? Dapat alam nyo yun as online seller. Kasi pag hindi nyo yun alam, paano nyo ibibenta yan, di ba? Ayan. So, anong advice ko sa mga starting pa lang? First, sinabi ko na kanina, don't judge um, brands. Um, most especially for those who are starting pa lang. Kasi wala nga pong perfect na brand. Though, i-help nyo yung brand or yung CEO na mapalaki pa yung brand. Second, huwag kayong mag um, bad mouth about the brand na, ang pangat naman ang gawa nito, ganito, ganyan. Um, it won't help, but um, magre-regret ka lang kapag ginawa nyo yun. Kasi, paano ko nag-improve yung brand? Diba? So, pinagsisihan mo pa na nasabi mo yon di ba? Pwede kang mag-suggest sa owner or sa CEO or sa unders or sa heads mo na ganito yung na-feel mo and they will take that as uh, advice para mas mapaganda pa yung brand. Third, huwag kayo masyado mag-expect na sa una pa lang kabug na kasi wala pong una pa lang eh, pasabog na. Except na lang kung kilalang tao na talaga yun at yung talagang bonggam-bongga na ha. Ngayon wala pong ganun. Lahat po, nagsa-start sa small. Lahat starting from the bottom na we're here. Ganun. <laughs> Yun. So, wala talagang ganun. So, mas masarap guys, um, kung paumpisa pa lang yung brand, nandun kayo, and then nakikita niyo siyang nag-grow. Promise, sobrang sarap sa feeling nun guys. As in, um, share ko lang ulit. Nakita ko kasi yung chip slaying, how nag-grow, how nadagdagan yung products, hanggang sa nawala. Hanggang ngayon, malungkot ako kasi na nawala yung chip slaying kasi sobrang minahal ko yung brand na yun. As in, hindi kami ganun ka-close ni Mare, as in yung bonggam-bonggam BFF, tropa, ganyan. Nakakausap ko lang siya sa products, minsanan kausap ko lang siya. Pero, hindi ko alam, there's something in that brand that I love the most. Siguro, on how Mare handle things, and then the quality of the products and kung paano niya i-inspire yung mga people niya. Ang sakit nung ano, ang sikip nung ano. Ayan. So, ano pa bang i-share ko sa inyo? Advice ko din sa inyo, hmm, pag yung sukuan yung mga brands, lalo na kung nandiyan na kayo sa position, siguro bigyan niya lagi ng chance yung mga brand. Huwag kayo mag-give up. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, um, laging magugulat kayo, lo. Pag nawala na kayo sa brand yun, lo. Sobrang nanghinayang ako na nawala ako dun sa brand na yun. Ayan, so isa yun sa pinanghinayangan ko nung nawala din ako sa G21. Kasi nga, um, bumaba yung sales ko. Hindi na ako nakakapag-selling dahil nga nalipat ako ng, ng, ng branch. So, hindi na ako nakaka-focus. So, kailangan namin kumota din. So, kailangan may sales pa rin kami every cut-off. So, hindi ko na yun nagagawa. Hanggang ngayon, yung PD ko, chat ko siya, si Ate Chris. Sabi ko, Ate, babalik ako kapag okay na lahat. Kasi gusto ko na ulit umentry. Kasi, ang dami pong nag i pa rin sa akin hanggang ngayon. And, pinapasa ko na lang siya dun sa mga members. Sabi ko, oh, ito sales, ganito, ganyan. Yun. So, syempre, nangihina yung din ako kasi dapat sales ko na yun. Yun. Third, siguro, um, pakinang na ba? Basta kasunod nung kaninang number. Siguro kayo maging gahaman. So, what gahaman means is, yung gusto nyo, kayo ng kayo ng kayo. Yun talaga. Intayin nyo yung turn nyo. Um, like yung tipong, Uh, gusto nyo, sa inyo lang mapupunta yung sales. Hindi ganun, pinaghihirapan po yan. Huwag kayong umasa lagi dun sa mga ibibigay sa group chat, sa post. Huwag kayong umasa sa mga ganun na, intayin ko na lang may dumating sa GC namin, na isisend, tsaka ako makakabenta. Hindi ganun yan, guys. Um, nandyan kayo sa position na yan kasi inappoint kayo dyan kasi alam nung CEO or nung, uh, nung heads nyo, nakakaya nyo na ibenta yon or kaya gagawa kayo ng effort para makabenta. Walang madaling paraan. Yan ang like kong sasabihin sa inyo. Walang madaling paraan. Nagkaroon din ako ng brand na hindi ko nabenta. Hindi ko alam kung bakit kung hindi siya bakit hindi siya mabenta sa akin. May experience niyan lahat. Tsaka huwag kayong uh, magmalaki na akala nyo alam niyo na lahat. Lalo na kung baguhan kayo sa industry na to. Um, yan po ang hila sa inyo pababa. 
Huwag masyadong mataas ang tingin niyo sa sarili niyo. Always respect those people na um, behind you. O di kaya um, baka kasi may ginawa kayo or kayo mismo yung pinanggalingan kaya hindi nila kayo narespeto din. By the way, hindi yan dumi ha. Di, ano yan, makeup yan. So, ayun. So, ano pa bang i-share ko sa inyo? Always be kind and friendly. Always understand. Lagi kayong umintindi. Kasi pag dumating yung time na kayo naman ang kailangan intindihin, maiintindihan nila kayo. So, um, always love Um, what you are doing. Kasi kung hindi nyo mahal yung ginagawa nyo, yung pagbebenta nyo, hindi kayo magtatagal sa gantong industry. Isipin nyo, 6 years ako, nawawalan din ako ng sales. Pero bumabalik at bumabalik ako. I don't, I don't know why. Siguro, this is really my passion, yung pag-online selling. So, ano pa ba? Mm, siguro, ang isa din sa mga advice ko is, ano kayo, mag maging mapagbigay kayo in all ways. And, Um, support na rin yung ibang mga online seller. So, ako, um, siguro gini-give back din talaga ni Lord yung mga blessings sa akin kasi um, halos lahat ng friends ko nag-online selling. Um, binibilhan, binib binibilhan ko din sila o di kaya nagbebenta rin ako for their sake. And also, pray lang kayo palagi kasi kung gusto ibigay sa inyo ni Lord yan, ibibigay niya sa inyo. Um, lagi kayo mag-seek ng... Uh, ng help kay Lord. So, ako, bago ko umpisahan agad yung pigta speech ulit, pinagdasal ko yun. And, I'm so happy kasi may mga man of na tumulong sa akin. From the start, even last year, I'm so happy kasi nandiyan sila para sa akin. So, pigta speech is the small. Um, I hope you don't um, expect bigger again. Uh, bigger bigger than their expectations kasi nandito po ako sa bundok na sa Antipolo ko. Sobrang hirap ng resources dito guys. Pero I'm doing my best para ma-supplyan yung sa Pigtails PH. And um, yun din. Yun nga nasabi ko kayo na maging maintindihin po kayo in all ways kasi lagi yung tatandaan, tatandaan ang mga CEO ginagawa niyan yung part nila. Hindi yung nakaupo lang dyan at intayin lang na may dumating na, na, na ibi, ibibenta. Pinaghihirapan nila yan and oh, ginang you know, ini use nila yan as um, their heart in ginagamit nila yung pulso nila para ibenta din yan pa at ibigay sa inyo and also um Amin na kapag sabi lang din sa akin gusto ko lang din i-share sa inyo na sinabihan niya ako na kala mo naman ginto yung paninda um i guess it's a it, It's a ginto for me kasi po inag-invest ako ng time ng pagmamahal ng effort Lahat eh, binigay ko lahat para ma-survive namin yung batch 1. And I guess what happened is, can really help my brand to be more um, maganda. <laughs> like, isip ako ng term. <laughs> Pero yun, matulungan pa yung brand ko maging maganda. Na siguro ganun talaga, wala naman talagang perfecto. Lahat nasa, mahirap, lahat mahirap. Pero, tandaan nyo, din pala, kung member din kayo, ng isang may ng isang sales ayan or ng isang brand lagi nyong uh, wag nyo lagi lahat isisisi dun sa CEO um lalong lalo na help nyo na lang siya wag nyo siyang wag nyo i-downgrade um yung mga CEO or pagsasambitaan ng masasama siguro ko naging member na kayo tapos Um, na, naging, na may ganong experience wag nyo wag nyo gagawin yun kasi tandaan nyo lahat ng ginagawa nyo babalik din yan sa inyo promise lalo na dito sa mundong to maliit lang ang mundo guys babalik sa inyo kung ano man ang ginagawa nyo so ayun um, always love the brand siguro rin yung pinakang maibibigay ko sa inyo um, na message And also for those who are starting naman the brand, trust yourself, trust the trust the process. Yun din. Um start small, wala pong malaki na brand sa umpisa. Yung tipong kala mo, uh, kala nyo lip tint yung binenta nyo bukas, makalawa, eh ang sales yun ay nasa isang milyon. Wala pong ganun guys. Lahat nag-uumpisa yan sa maliit or sa um, sa pinakang mababa wala talaga yung pinaka boom bongga ganun walang ganun guys tiwala lang din kayo sa sarili nyo at sa mga kasama nyo and also ano pa ba it takes time it takes time talaga yan like ko sinasabi it takes time and also uh, advice ko pa sa mga nagsa-start pa lang 
wala pong perfecto. May mga pagkakamali po talaga sa lahat ng bagay. Um, okay lang yun. Party po yun ng online selling. May party din po na mas maba, parang ang baba ng, ano yun, ng sales nyo ngayon. O di kaya sa mga susunod, ang lakas ng sales nyo. It's part of the online selling. Wala naman talagang to the highest level. And dito na tayo guys. Ganon. Walang ganon. Um, lagi nyo tatandaan, yung dumadating sa inyo is, ano lang yan, Um, challenges. It take nyo as challenges lahat ang dumadating sa inyo. And it will help you. Gaya din ang sabi ko kanina sa inyo, ipagdasal nyo lang na ipagdasal kay Lord kasi kung anong deserve nyo, ibibigay ni Lord. Ayan. So, I guess yung iba ko pang advice sa ano na lang, sa isang video ko na lang kasi biglaan lang talaga to kasi nakita ko po yung chat ni Selay sa akin. Dun comment pala niya na ang tagal lang video moms, ganyan ganyan. Kasi ko, okay sige mag-video na ako ngayon kasi ang dami pa lang nag-aantay talaga nung sa online selling ko. So ayun, um, by the way din pala, gusto ko din maging magpasalamat at i-share sa inyo na apat na brand na po yung nagpapatulong sa akin ngayon. Ah, Ayun, apat na brand na po yung sa akin ngayon kung paano po ba yung process. And I'm happy to serve them. I'm happy to help them. Kasi sa industry na to guys, huwag nyo iisipin na competitors nyo yung nasa gilid nyo. Yes, competitors in a sales. Pero yung competitor na, ay, ayoko nyo kasi parehas kami ng ganito, ganyan. Hindi ko na siya ano yun. Guys, dito sa online selling, magtutulungan tayo. Paano kung kailangan mo pala siya? Paano kung wala kang makuhaan ng sources? Tapos, matutulungan ka pala niya in that way, in that, in that time, di ba? Who knows? Kaya huwag niyong iisipin or kakalabanin yung mga tao sa online selling kasi sila din ang makakatulong sa inyo. Promise na experience ko na yan. Sobrang dami ko pa siguro kailangan may experience pero um, I guess half of it na experience ko na. yon So, ayun, um, gusto ko pa marami pa kung gusto sabihin, pero siguro sasabihin ko na lang kapag um, nakagawa na ako ng script ko. Pero for now, ito na lang muna. And yung other advices, is ilalagay ko na lang sa iba kong video. So, ayun, thank you so much for your time, for watching this video. I hope panoorin nyo to, or may nakuha man kayong thoughts or ideas galing sa akin. So, ayan, so... Ano pa ba? Doon sa mga nabanggit ko sa video na to, um, gusto ko magpasalamat sa inyo. Sobrang natulungan nyo ako as a person, as an online seller. Um, ayun, so gusto ko rin magpa-thank you kay Ruby, kay Ate Kim, tsaka kay Liena. Kasi sila yung tumutulong sa akin ngayon sa Pigtails PH. And of course, sa uh, whole fam ng Pigtails PH, I love you so much. And also sa mga brand ambassadors namin. So, don't stop dreaming. Um, believe in yourself. Love yourself. Trust yourself and also trust God. He will help you in all kinds, in all terms. Guys, promise, He will help you. So, ayun lang. Thank you so much. Again, sana may natutunan kayo sa video na to. I love you all. If you need me, mag-chat lang kayo. Antay lang kayo sa reply. Ayan. So, thank you so much. God bless you all. Hit the like, subscribe, and the bell button. So, ayan. Yun lang. I love you all.